ইয়ামন একটা জান্নাতে প্রবেশ করাব যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়া নদী থাকবে নহর থাকবে এমন একটা জান্নাতে পাঠাবো তাদেরকে আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করি মুক্তা গাছার পক্ষ থেকে আল্লাহ জান্নাতে তো দিবেন আপনার কথা মানলে আপনার ইতাত করলে আপনার নবীজির ইতাত করলে ওই জান্নাতে কতদিন রাখবেন কতদিন পরে আবার বাহির করে দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুন আলমিন বলেন চিরকাল থাকবা কোশ্চিন কালেও বাহির হওয়া লাগবে না কোনদিন বাহির হওয়ার প্রয়োজন হবে না আল্লাহ পাক রব্বুন আলেন বলেন শুধু তাই না এটাই হলো তোমাদের সবচাইতে বড় সফলতা ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়ার মধ্যে সফলতা তালাশ করি আল্লাহর কসম কোন কিছুর মধ্যে সফলতা নাই একমাত্র সফলতা হলো বিচারের দিনে যদি বেঁচে যায় ঠিক কিনা সরে বলেন ওই যে বুজুরগ আল্লাহর অলির কাছে আপনারা জানেন কুকুরে প্রশ্ন করেছিল হঠাৎ করে চিন্তা করলেন আমি যদি বলি এ কুকুর তুই আমার চাইতে ভালো তাহলে আমার মধ্যে কি বিরাসবে না কথা সত্য কিন্তু আল্লাহ পাক বলেছেন আমরা হলাম সবচাইতে উত্তম জাতি আল্লাহ বলেছেন তাহলে কুকুরকে আমার চাইতে ভালো বানাইয়া আমি আল্লাহর কোরআনের হুকুমটা মানলাম না কোরআনের উল্টা কথা বললাম ফাইসলা দিলাম আর যদি আমি বলি কুকুর রে আমি তোর চাইতে ভালো তাহলে নিজেকে বড় করা হইল কি বের আসতে পারে অহংকার তাকা বুড়ি আসতে পারে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এতটুকু চিন্তা তারা কিভাবে করেছে আমার বন্ধুগণ খুব ভালো করে বুঝতে হবে এবার আল্লাহ রলি বুজুর্গ হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি করলেন আর বললেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়া ও আল্লাহর মাখলো কুত্তা ও আল্লাহর মাখলো ককর রোজকে আমাদের ময়দানে আসরের ময়দানে আল্লাহ যদি আমাকে মাফ করে দেয় তুই আমার চাইতো অনেক নিকৃষ্ট আমার চাইতো অনেক খারাপ আমি তোর চাইতো অনেক ভালো আর যদি আল্লাহ পাক কোনো কারণে আমাকে মাফ না করে তাহলে আমি তোর চাইতে অনেক খারাপ সরে বলেন আল্লাহ আকবর السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يغذك الله فلا مضل له ومن يدلله فلا غادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا حسنت جميع خصاله سلوا عليه محمد هرقز نغفتا محمد هرقز نغفتا تا نغفتا جبرائيل جبرائيل غرقس نغفتا تا نغفتا رب جليل بلغ العلا بكماله كشافت دجا بجماله 
حسنت جميع خصاله سلوا عليه ويت الجباهي مومن شاهي جلار انتر غطو مكتغ سا تانا دين غواري اتر پڑا تنزيل القرآن نوراني او حفظية مدرشا كتي قائد جيتو ديتيو برشيك اسلامي محا شمملونير شماني تو شبابوتي حضرت العلم الها سجرت مولانا لطف الرحمن صاحب دامت بركاته ملا عالية وبستيت رأيتين نبي پاك صلى الله عليه وسلم ارکولي زار تکرا محا شمانی تو حضرت علماء اکرام وبستيت رأيتين سرطاج پتری تلو شمانی تو مربی بابا جیگان اپستیت روئے چھے امار شنگوائشی چھوٹو بڑو جبوک بھائرا اپستیت آچھن پردر انترارلی ابوستان رتا امار شمانی تا مائے بنگ بنی را اللہ رب العالمین دربارے اشنخ اگنی تو شکریہ جو مہان رب العالمین درگو رات پر جنتو اشنخو مانوز در کے بوشے بوشے قرآن رالو چنا شنر توفیق دان کو رچن رات رو پر آئے شاڑے دوستا پار ہوئے اگر اٹھار کسا کسی یا تو رات پر جنتو شیطر مدھے اللہ پاک बशार मतो मनुष्य को तो यार कर लेन ये जो न दिल थे के मोहब्बत रिश्ते शकुल आवाज दिया बोल सी अल्हम्दुलिल्लाह आज के रे इस्लामी महाशम्मेलों ने आपने रा आस्ते पेरे खुशी ना बेजार शबाई किन्तु को तो टा बोलेन नहीं शबाई एक टू जोरे बोलेन तो देखी खुशी ना बेजार बेशी ना काम जो दिशुत्ति कारे बेशी होए था केन ताहले दिलेर शॉप टुकु भालोबाशा के उजार करे दिए अल्लाह पाकेर जन्नो निजर कंठो के अक्फो करे दिए अंतर थे के अंतर अंतरी स्थाल थे के मोहब्बत रचते उच्च आवाजे आवारो बोल सिया अल्हम्दुलिल्लाह अमार बंदुकान अमी अपना दर सम्मुखे भूमिका छाड़ा आलोचना करते चाहिए। सुरानीसार, उन्हों शायद नंबर आयत कला में पाक थे कि आमी तिलावत करें ची। यह आयतर मुद्दे अल्लाह पाक ईमान दर दर के टारगेट करे आलोचना करें चें। जरे बोलूँ सुबह हाँ नल्ला। कदर के टारगेट करे कथा बोले चें? ईमान दर दर के अमरा शकोले अल्लाह पाक के विश्वास करी कि बोलें ठीक की ना अमादर रॉब के जरे बोलूँ के पिसोनेर भाईरा बोलें तो देखिया अमादर रॉब के सामनेर भाईरा बोलें अमादर रॉब के गुटा मैदानेर समस्तो मुसल्लियाने क्राम सुरता बिरिंदो शबाई बोलें तो एक बक्के आवाज़ दिया अमादर रॉब के आरोज़ुरे आवाज़ दिया बोलें के दान हाथर शहादत अंगुलु चोकरे बोलूँ तो के अल्लाह कोनो संदेह हो आते ताहले एक कौन आमी फैसला दिलाम आमी छोटे एक जन मुफ्ती हुए फतवा दिलाम अपना रसोबाई ईमानदार सुबहान अल्लाह कारण जरा अल्लाह के अल्लाह बोले शिकार करे तरा की ईमानदार तरा की जरे बोलें तरा की तरा ईमानदार जहतो अप आमादर प्रभु अल्लाह नबी जी मुहम्मद रसूलुल्लाह आमादर नबी अपना राय ईमानदार अरे ईमानदार दरबार आज के अल्लाह पाक सुरानी सार उन्होंने शट नंबर 
আয়াতের মধ্যে সুন্দর ভাষায় ইমানদারদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন হে ইমানদারেরা যেহেতু তোমরা ইমানদার এখন তোমাদের মাত্র তিনটা কাজ করতে হবে জোরে বলেন কয়টা জোরে বলুন কয়টা আল্লাহ পাক বলেন জোরে বলেন কয়টা কাজ আরো জোরে কয়টা জোরে বলেন কয়টা পিছনের ভাইয়েরা জোরে বলেন কয়টা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহর অনুসরণ করো ইতাত করো জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা অনুসরণ করতে হবে কার ইতাত করতে হবে কার আল্লাহ আলমিনের অনুসরণ করতে বলেছেন কে জোরে বলেন কে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এক নম্বরে এক নম্বরে আল্লাহ পাকের অনুসরণ করো আর দুই নম্বরে দুই নম্বরে আব্দুল্লার ছেলে আমেনার ছেলে সারা পৃথিবীর উম্মতের কান্ডারি শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম এই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লামের ইতাত করো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তিন নম্বরে কাজ দিয়েছেন আল্লাহ পাকুম তিন নম্বর দায়িত্ব কর্তব্য আত্মবাসকীয় चलम्बर सिद्धांत मानते मानुषेरा समय तबलिक जाम दुई बाग हो गए मुसलमान आल्लर कसम तबलिक जाम दुई बाग है नाई ठीक ना सर बोलें तबलिक जाम दुई बाग है नाई रे मुसलमान কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষের নৈতিক চরিত্র তাকে উলামাইক্রাম থেকে আলাদা করে দিয়েছে ঠিক কিনা সরে বলেন আজকে আয়তের দ্বারাই আমি বুঝাই দিব রে মুসলমান ইতাত করতে হবে কোন মানুষকে নাকি আল্লাহ যাদেরকে ইতাত করার কথা বলেছেন অনুসরণ করার কথা বলেছেন তাদেরকে এটা আমি বুঝাই দেব आमल तो करते এক নম্বর আমল তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের থাকবেই আল্লাহর ইতাত করা আল্লাহর অনুসরণ করা এটা কোনো কমতিও নাই এতে কোনো সমস্যাও নাই কিন্তু দুই নম্বর আমল যেটা ওয়াতিউর রসুলা এই দুই নম্বর আমল 
এখন তো আমাদের মাঝে নবী নাই এখন কোন আমলটা আমরা করব কার অনুসরণ করব নবীজি তো নাই আমার নবীজি বলেছেন ইন্নাল উলামা আওয়ারাসাতুল আম্বিয়া সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার বিশ্ব নবী মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অবশ্যই অবশ্যই জামানার উলামা کرام কে আমার উত্তর সুরি করে আমি রেখে গিয়েছি জোরে বলেন আল্লাহু আকবার জামানার উলামা کرام আমার উত্তর সুরি আমার ওয়ারিস তাহলে বোঝা গেল তিন নম্বরে আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়া উলিল আমরি মিনকুম এই তিন নম্বরটাই হলো আমার নবীজির হুকুম ইন্নাল উলামা আওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ঠিক কি না জোরে বলেন তার মানে এই হলো বোঝা গেল বর্তমান যারা উলামায়ে کرام তারাই হলো আমাদের নেতা ঠিক কি না জোরে বলেন বর্তমান যারা উলামায়ে کرام তারাই হলো নেতা বর্তমান যারা উলামায়ে کرام फैसला সুতরাং খুব ভালো করে বুঝতে হবে ও উলিল আমরি মিঙ্কুম নেতাকে মানতে হবে চারটে বিষয়ের নাম হলো শরিয়াত এক নম্বরে আল্লাহর কোরআন দুই নম্বরে বিশ্ব নবীর হাদিস আর তিন নম্বরে ইজমা উলামায়ে ইজমা চার নম্বরে উলামায়ে কেয়াস ঠিক কিনা জোরে বলেন যুবক বারা একটু খুব ভালো করে বুঝতে হবে কথাগুলো যদি একটু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা হচ্ছে একটু পরেই আমার আলোচনাগুলি পরিষ্কার ভাবে সবাই বুঝতে পারবেন আমার মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে শরিয়াত দান করলেন এই শরিয়াতের সমষ্টিগত হলো চারটা বিষয়ের উপরে এক নম্বরে হলো কোরআনে পাক দুই নম্বরে হাদিসে পাক তিন নম্বরে ইসমা উলামা ইসমা চার নম্বরে शुदुम्र इजमा ईमानदार होते पे जो पारे नाई बोझा गया चार मानते ठीक माना फर्जाइन কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলিন বলেছেন এক নম্বরে আমাকে মানো দুই নম্বরে আমার নবীকে মানো তিন নম্বরে আমার নবীর পরে যত আমির ও আমির থাকবে নেতা থাকবে এই নেতাদের হুকুম মানো জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ হ্যাঁ এর মধ্যে যদি তোমাদের ঝগড়া লেগে যায় যে বিষয়টা বর্তমান সময়ে লাগছে ঠিক কি না জোরে বলেন मानुषा 
বরঞ্চ কিছু অজ্ঞ মূর্খ জাতি হাদিস না বোঝার কারণে কোরআন না বোঝার কারণে ঠিক কিনা জোরে বলেন উলামাইকরামকে দেখলে তাদের ভালো লাগে না শরীরের ভিতরে আগুন ধরে ঝরে বলেন না উজবিল্লাহ যেই জাতি যেই মানুষের উলামাইকরামকে দেখার পরে ভালো লাগে না ওই মানুষটা কপাল পোড়া মানুষ ঠিক কিনা ঝরে বলেন আরো ঝরে বলেন ঠিক কিনা কারণ আল্লাহ পা কোরআনের মধ্যে বলেছেন আমার এই আমার এই বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি আমাকে ভয় করে ওলামায় ক্রাম ঠিক কেনা জরে বলেন আর এই ওলামায় ক্রাম দিকে দেখার পরে যদি খারাপ লাগে ওলামায় ক্রাম কে দেখার পরে সালাম দিতে মনে চায় না শত্রুতা পোষণ করতে মনে চায় বুঝতে হবে ওটার কপাল পুড়ে গেছে ওটার কপাল কিন্তু এখন আর ভালো নাই ঠিক কেনা জোরে বলেন সুতরাং তাবলিক জামাতের ভিতরে কোন ফাটল ধরে নাই রে মুসলমান ফাটল ধরে নাই এই মূর্খ গাধা গুলা আজকে বাংলার উলামাই ক্রামকে ছেড়ে যে উলামাই ক্রামেরা ইসমাই ভাবে কে আসি ভাবে চাক্ষ ভাবে শরিয়াত বিরোধী কথা বয়ানের ভিতরে পাওয়ার পরে বিদেশি একজন মানুষকে বয়কট করেছে বাংলার উলামাই ক্রাম বলে উনি আমাদের সমাজে নাই আর বাংলার উলামাই ক্রামের উম্মত যদি বলে উনি আমাদের সমাজে আছে আমি বলবো ওই উম্মতের ইমান এখনো হয় নাই ইমানদার হতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলেন আজকে আমার এই ড্রাইভারের কাছ থেকে শুনতে ছিলাম ড্রাইভার রইস বাইর কাছ থেকে শুনতে ছিলাম আপনা গো এই মুক্তা গাছার রোডের একটা ঘটনা রোডটা দেখে বেসার মনে পড়ে গেছে একটা পিকাপে করে একটা লাশ নিয়ে আসতেছে পিকাপের সামনে দুইজন লোক একজন ড্রাইভার আর একজন হেল্পার সাধারণত দুইজনই থাকে ঠিক কেনা যারা বলেন দুইজনই থাকে লাশ একটা নিয়ে আসতেছে কিছু দূর আসার পরে হঠাৎ করে অনেক রাত্র আমার মতো জুব্বা পরিহিত একজন আলে অথবা একজন হজর অথবা একজন মৌলবি অথবা একজন নামাজি এই ব্যক্তি বিপদে পড়ছে কোনো গাড়ি পায় না অনেক অনুরোধ করে লাল বাতি জ্বালাইয়া সিগনাল দিছে লাল বাতি জ্বালাই সিগনাল বোঝেন করে কি করে না মাঝে মাঝে আগে আমাগো করা লাগত অনেক আগের কথা একদিন সাতক্ষীরা মাহফিল করলাম ভুল বলছি রাজশাহী মাহফিল করলাম নৌগা রাজশাহী অনেক দূর ওখান থেকে বেশ আগের কথা বাস যোগে গেছি মনে করেন আজকে মাহফিল নৌগায় রাজশাহী নৌগা আগামীকালকে মাহফিল হলো বরিশাল উজিরপুর তাহলে বেশ দূর না অনেক দূর একদিনে কভার করা সম্ভব না এই চিন্তা করিয়া আমি বিসমিল্লা বলে রওনা হইলাম রোডের মালিক আল্লাহ আমার নেওয়ানের মালিকও জোরে বলেন না কেন আর কেউ আসেনি তাহলে জোরে বলেন না কেন কে একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন তো কে শরম লাগে আল্লাহর নাম নিতে নাকি ডর লাগে জোরে বলেন কে ওই মেয়া এই মজার নাম আর কোন জায়গা পাইবেন না ঠিক কিনা জোরে বলেন আর কোথাও পাবেন না আসলাম রাজশাহী শহরে আসার পরে দেখি কেউ আমার নেয় না পরে চিন্তা করলাম যে এই প্রাইভেট কার ট্যাক্সি এগুলো বাদ এগুলোর হিসাব বাদ এরা কেউ থামাবে না এবার মেহনত শুরু হইল টিরা কলাদের কাছে বুঝেন নেই অনেক চেষ্টা বড় চেষ্টার পরে লাল বাতি যখন জ্বালাইলাম লাল বাতি বুঝেন ওই যে তখন এই বেচারা চিন্তা করলো হুজুরের অনেক বিপদ ভীষণ এরপরেও আমি যাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম লালবাতি জ্বালায় যখন সিগনাল মারলাম থামাইল যাক নিয়ে গেল আমাকে তো এইভাবে লালবাতি জ্বালাইয়া 
এই হুজুরে করছে কি সিগনাল দিছে পিক আপ তো থামাইছ ভাই আমার বিপদ আমার একটু নিয়ে যান কারণ ওরাও দেখে একটু খুশি যা হোক সাহস আর একটু বাড়লো লোক আমরা তিনজন লাশ কয়টা জোরে বলেন কয়টা একটা আমি যেটা বুঝাবো সেটা হলো সামনে এই যুবক মায়েরা আমার দিকে তাকান লোক এখন আমরা তিনজন লাশ একটা কিন্তু হুজুরকে শর্ত দিছে হুজুর সামনে কিন্তু কোন সিট নাই দুটা সিট আমরা দুইজন বসছি পিছনে একটা লাশ আছে আপনি ওখানে থাকবেন হুজুর বলে বাবা কত লাশ আমি গোসল করাইলাম সমস্যা কি আমার বন্ধুগণ খুব ভালো করে বুঝতে হবে উঠাইছে উঠানোর পরে এবার কিছুদূর আসার পরে হঠাৎ করে মনে করেন হুজুরে কথা বলে উঠছে ड्राइर से बुद्धिमान लोक एक देखे ना आसले की लाश खड़ा से ना शुए देखा दरकार ना এই বেচারা না দেখা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই স্টার্টটা কোন রকম বন্ধ করে দে দৌড় বুঝেন নেই হেলফারও দৌড়ে ড্রাইভারও দৌড়ে কারণ হুজুরে চিন্তা করে আল্লাহ আমার লাশ পাহারা দেওয়ার জন্য রাখলো ওরা আবার দৌড়াই কেন হুজুর নামছে নামার পরে বলে ওই ভাই এই খেলো 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 দৌড়াই কেন খেলাও খেলা খেলাও बैकट कर निर्देशन আল্লাহ মানার তৌফিক দান করেন সকলে আমি এরপরে কোন বিষয় যদি কোন একটা জিনিসের উপরে তোমাদের যদি ঝগড়া লাগে ফেতনা হয় কোন বিরোধিতা হয় তাহলে তোমরা সেই ক্ষেত্রে কি করাবা विश्वनबीर दिखे तुम प्रत्यार्तन कर तुम्हरा फिर जाओ আল্লাহ পাক এবং বিশ্বনবী যেটা বলেছেন ওই হুকুমের দিকেই তোমরা মনোনিবেশ প্রবেশ করো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাকের ফাইসালা উলামা ইকরামের কাছে পাওয়া যায় কি যায় না জোরে বলেন যায় কি যায় না রসুলের তরিকা উলামা ইকরামের ভিতরে আছে কি আছে না আল্লাহ পাককে তো জীবনে কোনোদিন দেখেন নাই রসুলকে এখন তো আপনারা পাবেন না এই মুহূর্তে बंधुरा खुब भलो बुजते तुम्हारा 
এবং কেয়ামতের দিবসের উপরে তোমরা যদি ইমান আনো তাহলেই সম্ভব তাহলেই সম্ভব এই কথাগুলির উপরে অটল থাকা আমল করা আল্লাহ পাক যেন আমাদের তৌফিক দান করেন সকলে বলে আমিন আর সরে বলেন আমিন আল্লাহ আলমিন সুরা নিসার তেরো নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন আল্লাহ পাকুলমিন বলেন যে মানুষ গুলাব আল্লাহ রিতাত করবে আর বিশ্ব নবী রিতাত করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে কি দান করবেন জানেন ইউদু খিলহু দাখিল করবেন প্রবেশ করাবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তারা দাখিল হবে প্রবেশ করবে কোথায় জান্নাত আল্লাহ বলেন এমন একটা জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর থাকবে নদী থাকবে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ যেই জান্নাতটা নদীর উপরে ভাসমান থাকবে ভাসমান জোরে বলেন আল্লাহ ওই যে লৌহিত সাগরের মাঝখানে দেখবেন জিদ্দায় যারা গিয়েছেন দেখবেন লৌহিত সাগরের মাঝখানে বর্তমান বাদশার বাড়ি একবারে মাঝখানে আমি এক হাজি সাহেবের কাছে বাড়িটা দেখে আশ্চর্যম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি করেছিলাম হাজি সাহেব এই বাড়িটা কত লম্বা হবে বলে এক কিলোমিটার জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সাগরের মাঝখানে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে সম্ভব হল বলে হুজুর সৌদি আরবের নেতা কর্মীরা সৌদি আরবের বাদশা সহ তাদের দেশের উন্নতির কাজ আমানতের সাথে করে এই জন্য এগো কাছে অনেক কিছু সম্ভব হয় আমি বললাম বুঝার জন্য কিভাবে করল বলে নিচের থেকে একটা একটা করে পাথর দিয়া এই বাড়িটা সাজাইছে এই বাড়ি এখন এক কিলোমিটার লম্বা এই বাড়ির উপরে অনেক গাছ গাছালিও দেখা যায় আমার মুসলমান ভাইরা নিচের থেকে ফাউন্ডেশন দিয়া দিয়া সাগরের মাঝখানে যদি একটা বাড়ি নির্মাণ করার কারণে এত আশ্চর্য আমরা হই তাহলে আল্লাহর জান্নাতটা যেই নদীর উপরে থাকবে সেটা কত আশ্চর্যের হতে পারে কি বলেন ঠিক কিনা কত আশ্চর্যের হতে পারে আল্লাহ তাই বলেন পাঠাবো তাদেরকে আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করি মুক্তা গাছের পক্ষ থেকে আল্লাহ জান্নাতে তো দিবেন আপনার কথা মানলে আপনার ইতাত করলে আপনার নবীজির ইতাত করলে ওই জান্নাতে কতদিন রাখবেন কতদিন পরে আবার বাহির করে দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুনা আলমিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন জান্নাতের ভিতরে যাওয়ার পরে চিরকাল থাকবা আবাদান আবাদা সুবাহান আল্লাহ সরে বলেন চিরকাল থাকবা পশ্চিমকালেও বাহির হওয়া লাগবে না কোনদিন বাহির হওয়ার প্রয়োজন হবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলেন বলেন শুধু তাই না এটাই হলো তোমাদের সবচাইতে বড় সফলতা সরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সবচাইতে বড় সফলতা মিয়া আজকে আমরা টাকার ভিতরে সফলতা তালাশ করি নেতা কর্মী হওয়ার মধ্যে সফলতা তালাশ করি আমরা ধনাঢ্য ব্যক্তি হওয়ার মধ্যে সফলতা তালাশ করি আল্লাহর কসম কোন কিছুর মধ্যে সফলতা নাই একমাত্র সফলতা হলো বিচারের দিনে যদি বেঁচে যায় ঠিক কিনা সরে বলেন ওই যে বুজুরগ আল্লাহ রলির কাছে আপনারা জানেন কুকুরে প্রশ্ন করেছিল 
उत्तम जति आल्ला अहंकार तक बुरी आरे बोलेंटुकु चिंता बंदुगण खूब भलो एल्लाल बुजुर्ग हटात कर एक बुद्धि कर लें और बोलें चोखे पानी झेड़े दिया ओ आल्लर माखलो कुत्ता ओ आल्लर माखलो कोकर रोजके मतर मैदान हसरे मैदान आल्ला जी हमें माफ कर दे बुजुर्ग बड़ करते मानते ठीक आदाय अनुगत्य कर आलिम अल्लाहन बोलें पक्षुग्रह प्राप्त जरा आल्ला पक्ष पुरस्कार प्राप्त इनाम प्राप्त सर बोलें सुबहान अल्लाह सब चाहते बड़ मेहमान शहीद 
मुसलमान ठीक ठीक मत मानते घटना जबान सुन व्यक्ति मन कर गुरु कजार टाकटे खाली मन कर तक चिंता कर गरु तो देखी सब चाहते बस पसंद भाई गर दाम कत मोटामुटी एक दाल कथा बोले चिंता कर लो आगे जा मस्तिष्क ठंडा कर मेरे आस मुरब्बी चाचा बसा जो कई आस्ते आस्ते फिस फिस हुजूर सहार दुकान गो खाना नहीं बाप चाचार ही बेसि खाए ठीक है मुरब्बीरा 
পায়খানায় ক্লিয়ার হয় না টান না মারলে আশি বছর বয়স তো এই ব্যক্তি মোমবাতি জ্বালাইয়া টান মারবে আর এক কাপ চা খাবে গেছে যাওয়ার পরে চা ঠিকই খাইতেছে কিন্তু পিছন দিক দিয়ে মেয়াবাইর দল মেবাইর দল বোঝেন এই মেবাইর দল হার বিশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে মেবাইর দল চিনেন না মুরব্বীরা ডাকায় পকেট মার দেখেন না বাসে লেখা পকেট মার থেকে সাবধান আমি কত জায়গায় দেখলাম পকেট মার থেকে সাবধান সেদিন এক বাসার গেটে লেখা দেখি কুকুর থেকে সাবধান বোঝেন নি আমি কইলাম যে কুকুর থেকে সাবধান বাসাওয়ালা যদি লিখে রাখে এই বাসায় তো জীবনে কোনোদিন ভাড়াইটে আসবে না যা হোক উনি তো মনে করেন ভাঙতি যে টাকাগুলি ছিল এগুলো মোমবাতির বিল দিছে চার বিল দিছে কিন্তু তার সব টাকা নিয়ে গেল একটি বারের জন্য বুঝতে পারল না গেল হাটে আবার গরু কিনবো আজকে সবচাইতে বড়টা কিন্তু স্ত্রী যে আগে বলে দিয়েছিল এই টুনটুনির বাপ একটু ইংসাল্লা বইল একটু ইংসাল্লা বইল কানে নেই নাই मत विपदे जो पड़े तक बांगलार ओलाम छाड़ा उपाय नाई ठीक क्या सर बोलें যেমন একজন মানুষের কাছে তার মা এবং বাবা ছাড়া উপায় থাকে না ঠিক কিনা উম্মতের জন্য সব চাইতে সব চাইতে বড় বিষয় হলো উলামা ইকরাম ছাড়া কিন্তু কোন উপায় নাই ঠিক কিনা করে বলেন কিন্তু বেচারা তো বুঝে নাই কারণ ওলামাইক্রাম কোন ফাইসালা মন গড়া দেয় না সব ফাইসালা কোরআন থেকে দেয় ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন ওই যে টুনটুনির বাবা মনে আছে আপনা গো যেটা বলতে গিয়েছিলাম না বুঝে দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলে টুনটুনির বাবা তো এখন বিশ হাজার টাকা তো পকেটে আন নাই আছে জোরে বলেন আছে বিশ হাজার টাকা নাই পকেটে গরু কিনতে গেছে এইবার গরুর ব্যাপারীর কাছে যে বলে ভাই দাম কত তিরিশ হাজার বলে না আর একটু কমাও দালাল যে বলে দালাল চিনেন আপনারা যত দালাল দেখবেন গরুর হাটে ঠিক কিনা ধরে বলেন সব জমা হয়েছে এই গরুর হাটে যে দালাল গুলা দালাল যে বলে এই তিরিশ হাজার দরকার নাই পঁচিশ হাজার টাকায় দাও সুপারিশ করে দিছে কিন্তু এই বেটার কাছে টেহা আছে কত জোরে বলেন কত ছিল কত বিশ হাজার জানে আছে কত বিশ হাজার কিন্তু আসলে তো এন্টি পকেট বোঝেন না এই ব্যাপারটা এই বেচারা চিন্তা করছে পঁচিশ হাজার চাইতে গরু যদি কিনে আর পাঁচ হাজার কই ও একবারে বলছে ভাই এত কথা এত দালাল হালাল আমি পছন্দ করি না আঠারো হাজার টাকা গরু দিবা মনে মনে চিন্তা করে আঠারো হাজার টাকা যদি গরুটা দেয় আরো থাকবো কয় হাজার জেরে বলেন কয় হাজার এই দুই হাজার টাকার মধ্যে এক হাজার লাগবো গরু বাড়ি নিতে আর এক হাজার টাকা দিয়ে আমার টুনটুনির মার জন্য কিছু বাদাম ভাজা কিনে নিয়ে যাবো বাদাম ভাজা কিন্তু এক হাজার টাকা লাগে এটা থ্রি ফিস নেল হলিস ইত্যাদি ইত্যাদি বোঝেন নেই ব্যাপারটা লিপস্টিক দুই হাজার টাকা লাগছে খরচ করার জন্য এক পর্যায়ে মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে গেছে গরুর মালিক চিন্তা করে আমি যদি এই গরু বিক্রি করতে না পারি তাহলে ধরা আর যদি সন্ধ্যার আগে বিক্রি করে টাকা নিয়ে বাড়ি যাইতে না পারি তাহলে মেবাইর দলেরা আমাকে ধরতে পারে ডাকাইতের দলেরা ধরতে পারে এই চিন্তা করে বলে ঠিক আছে ভাই আমি পঁচিশ হাজারের দরকার নেই বিশ হাজারের দরকার নেই তোমার কথা অনুসারে আঠারো হাজার টাকা গরু দিয়ে দিলাম 
টুনটুনির বাবা তো খুব খুশি বুঝেন নেই রশি ধরছে ধরার পরে গরু তো নেওয়া হয়ে গেছে কিনা বেসা কমপ্লিট বলে টাকা দাও পকেটে হাত দিছে হাত বের করে না কি করে না হাত বের করে না এবার গরুর মালিক বলে দেও টাকা দাও কথা বলে না দালাল বলে দেও টাকা দাও কথা বলে না জোরে যখন বলে টাকা দাও না কেন কাহিনী করো তখন বলতেছে ইনশাল্লাহ টাকা নাই কি নাই ইনশাল্লাহ টাকা নেই তার মানে যা বলতেছি ইনশাল্লাহ সত্য বলতেছি যা বলতেছি সত্য কথা বলতেছি ইনশাল্লাহ লোকজন তো দৈরা ফিটেনি শুরু করছে আপনারা বুঝেন নি বুঝে নাই পরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ঠিকই বুঝছে যাক মাইক টাইট খাইয়ে পিটানি খাইয়ে বাড়িতে গেছে তো বাড়ির উত্তর পাশে দেখবেন অনেক গাছ গাছালি থাকে গ্রাম অঞ্চলে ঘরের উত্তর পাশে তো ওই ঘরের উত্তর পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতেছে যে চুপচাপ করে বারান্দায় যে শুয়ে থাকতে হবে দেখা দেওয়া যাবে না কারোর সাথে ইনশাল্লাহ বোঝেন নেই ব্যাপারটা তো আস্তে আস্তে ঘরে যাবে তো চিন্তা করছে আমি একটু হাজতটা সেরে যাই পিসাব করে যাই তো পিসাবটা পথে না বসে একটু সাইড হয়ে পিসাব করতে গেছে তো গাছের নিচে তো শীতকালে ওই যে আপনার শুকনা শুকনা পাতা থাকে থাকে কি থাকে না তো যখন পাড়া লাগছে তখন কড় মর শব্দ হয়ে উঠছে তখন টুনটুনির মা হারিকেন নিয়ে বাহির হয়েছে আগে তো আর বিদ্যুৎ ছিল না হারিকেন নিয়ে বাহির হয়েছে উত্তর পাশে কে রে একবারে কাছে এসে গেছে পরে চিন্তা করে আমার তো দিব পিঠে নি চোর মনে করে এরপরে যখন বলছে এই তুমি কে বসা চোর না কে তারপরে বলতেছে এই টুনটুনির মা ইনশাল্লাহ আমি ইনশাল্লাহ তুমি ওখানে কি করো বলে ইনশাল্লাহ পিসাব করি এখন টুনটুন মা চিন্তা করে ওরে আল্লাহ আমার স্বামী বুজুর্গ কবে ইনশাল্লাহ ছাড়া তুই কথাই বলে না তো আসো বাসা আসো বলে অপেক্ষা করে ইনশাল্লাহ আসতেছি আসতে আসার পরে কয় হাত খালি কেন গরু কই কয় ইনশাল্লাহ গরু নাই কিনতে পারো নাই বলে না ইনশাল্লাহ কিনতে পারি নাই তো টাকা দাও ইনশাল্লাহ নাই কি হয়েছে ইনশাল্লাহ টাকাইতে নিয়ে গেছে তো তোমার জামা কাপড় ছেড়া কেন ইনশাল্লাহ ফিটাইছে বুঝেন সাইজ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ওই তাদের গুষ্টি সাইজ হবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঠিক কি না তোরা বলেন তবে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে मानते তাহলে তোমাদের ব্যাপারে ফাইসালা আল্লাহ পাকের কি ফাইসালা আল্লাহ পাক বলেন যারা বিশ্ব নবীকে মানবে না এবং ওলা মাই ক্রামকে মানবে না আমার বন্ধুগণ এবং তারা তাদের সীমারেখা পার হয়ে যাবে সীমা লঙ্ঘন করবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভিতরে প্রগণিত হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন মানুষের বাড়ি বাড়ি যাইয়া দাওয়াতে তবলিকের কাজ করো কোন কাম হবে না ওলা মাইক্রামকে যদি না মানো ঠিক কি না করে বলেন আল্লাহ বলেন ওই জাহান্নামের ভিতরে 
সারা জীবন থাকবে কোনদিন ওখান থেকে বাইকের হইতে পারবে না ওয়ালাকুম এবং এই আজাবটা হবে অপমানজনক আজাব এই আজাবে তাদের কি আল্লাহ পাক ঢেকে রাখবেন সাবধান কেউ বাঁচতে পারবে না ঠিক কিনা জোরে বলেন বিশ্বনবীর দুটি হাদিস শুনাইয়া ইনশাআল্লাহ তাআলা সমাপ্তির দিকে রওনা করব আমার নবীজি বুখারী শরীফের মধ্যে 6000 652 নম্বর হাদিসের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বলেন যেই ব্যক্তি উলামায়ে کرامের অনুগত করবে না অনুগত করবে না উলামায়ে کرامের কথা মানবে না তার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল বলেন আনাবি হুরায়রা তা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বাল মান আতানি ফাকাদ আতা আল্লাহ আজরে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল বলেন যেই ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করলো সেই ব্যক্তি কেমন জানি আমার আল্লাহকে অনুসরণ করলো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ দুই নম্বর আল্লাহর রাসূল বলেন ওয়া মান আসানি ফাকাদ আসাল্লাহ যেই ব্যক্তি আমার সাথে दुश्मनी করলো ওই ব্যক্তি কেমন জানি আল্লাহ পাকের সাথেই दुश्मनी করলো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ومن اتى اميري فقد اتاني زوري بلن الله اكبر ومن اتى اميري الله الرسول بلن جاي بكتي امار ندرشتو امار ندرشتو زمانا رولا ما اكرامير اتاعت كورلو ونشرون كورلو قطع منا نيلو شاي بكتي فقد اتاني كمون زاني اما كي منا نيلو زوري بلن سبحان الله আল্লাহর রাসূল বলেন ওমান আসা আমিরি ফাকাদ আসানি আল্লাহর রাসূল বলেন যেই ব্যক্তি জামানার উলামায়ে کرامকে বয়কট করলো সেই ব্যক্তি কেমন জানি আমাকেই বয়কট করলো জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর রাসূল বলেন বুখারী শরীফের ভিতরে 6783 নম্বর হাদিস খুলে দেখেন আল্লাহর নবী বলেন যেই ব্যক্তি উলামায়ে کرامের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ জান্নাতে যাবে জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আন আবি হুরায়রা তা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আননা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বাল কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা ক্বালু ওয়া মান আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ ক্বালা মান আতানি দখালাল জান্না ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল বলেন এই জমিনের মানুষেরা শোনো কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্না আমার উম্মতেরা সবাই জান্নাতে যাবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ইল্লা মান আবা কিন্তু শুধুমাত্র যারা আবা এরা জান্নাতে যাইতে পারবে না কালু সাহাবারা প্রশ্ন করলেন ওমান আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ আবা কারা আল্লাহর রাসূল বলেন কালা মান আতানি দখালাল জান্না যারা আমার ইতাত করে যারা আমার রেখে যাওয়া উলামায়ে کرامের ইতাত করে দখালাল জান্না তারা বেহেশতে যাবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর রাসূল বলেন ওমান আসানি ফাকাদ আবা আর যেই সমস্ত মানুষেরা আমার ইতাত করে না আমার অনুসরণ করে না আমার সাথে दुश्मনি করে আমার রেখে যাওয়া উলামায়ে کرامের সাথে दुश्मনি করে উলামায়ে کرامের কথা মেনে নেয় না এরাই হলো আবা ঠিক কি না সরে বলেন সুতরাং এই মাইমুন সিং এর ভাইরা মুক্তা কাসার ভাইরা আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই তাবলিগ জামাতের ভিতরে কি কোনো ফাটল ধরেছে ধরে নাই সরে বলেন ধরেছে তাবলিগ জামাত কি দুই গ্রুপ হয়েছে হয় নাই বরং তো এক দল নির্বোধ জাহেল মূর্খ ইতাদির বংশরা নিজামউদ্দিন কে যারা মানে সাদ কে যারা মানে এরা উলামায়ে کرام কে বয়কট করেছে আল্লাহর রাসূলের হুকুম অনুসারে আল্লাহ পাকের হুকুম অনুসারে এখন তো তারা ইমানদারই নাই মুসলমানই নাই এখন তো তারা জান্নাতি ব্যক্তিদের কাতারে নাই জাহান্নামী হয়ে গেছে জোরে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা অল্প কিছুদিন পরে শুনবেন এরা যদি না শুধরায় এরা যদি ঠিক না হয় আল্লাহর কসম উলামায়ে দাওয়ান ফতোয়া দেবে এরা গুমরা হয়ে গেছে ঠিক কিনা করে বলেন অলরেডি গুমরা তো হয়েই গেছে কারণ যে গুমরা তার পথ অনুসরণ করে তাহলে যারা গুমরার অনুসরণ করে তারা তো গুমরাই ঠিক কিনা করে বলেন আল্লাহ পাক এই গুমরা মানুষগুলোকে হেদায়েত নসিব করেন সকলে বলে আমিন এবং আজকের আলোচনাগুলো উম্মতের জন্য फायदा হিসেবে আল্লাহ জানি কবুল করেন সকলে বলেন আমিন আর হুজুর বলেন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আজকের এই আলোচনা সবার 
ইসলামী মহাসম্মেলনের প্রায় বারোটা বেস্তে বাঁচতে চলেছে ঠিক এই রাত গভীরে যে সময় অফিস আদালত সব বন্ধ ঠিক এই মুহূর্তে একটা দরজা মাত্র খোলা সেটা হলো তবার দরজা গুনা মাপের দরজা ঠিক কিনা আওয়াজ দে বলেন ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদের প্রত্যেকটা বক্তার আলোচনা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন সকল আমিন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন সকল বিলা আমিন ওয়া খেরুদা ওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন